yung sinasabi ko sa inyong hydroponics na na hindi mo kailangan yung tanim sa lupa so eto siya yan dito natin ay yung ugat nya so eto na siya Hi everyone, it's me again, Choice TV. So, ang episode natin today ay usapang hydroponics. Siyempre, magtatanong yung iba na first time lang na makakita ng uh, ganitong moderno pamamaraan ng farming. Ako kasi mas pinili ko ang indoor farming kasi limited lang yung space ko. Wala din akong lupa na pagtataniman. Ang definition ng hydroponics is something like growing plants in water or growing without soil kahit di mo siya itanim sa lupa tubig lang so papakita sa inyo mamaya kung ano yung hydroponics kung mapapansin nyo meron ako mga equipment dito ito yan yan yung hydroponics yan close up natin ito na siya yan ang tanim ko dito is lettuce so kung mapapansin nyo Uh, wala siyang lupa yan yung ugat nya so medyo malabo yan and then eto na siya 4 days old na siya yan lettuce yan etong hydroponics na to uh, meron siyang 10 tubes and 90 holes ubo sila sa pamamagitan lang ng tubig so napakadali lang ng indoor farming kung pag-aralan mo siya ng mabuti. Tanim ko lahat dito ay lettuce. Kung mapapansin nyo, uh, halos lahat tumubo, di ba? So, ganyan lang yung kasimple ng hydroponic system. Kailangan pag-aralan nyo siya ng mabuti. For example, anong nutrients yung gagamitin nyo? Uh, anong klaseng vegetable yung itatanim nyo dito sa hydroponics? So, naisip ko, itong pinakamadaling vegetable na pwedeng itanim sa hydroponics ang lettuce kaya pwede rin ng pechay ganun. so guys may mga tanim din ako dito eto chard naman tong isa and then etong isa naman uh, celery so may tulip din akong tinanim dyan and then etong sa lily tapos eto mga okra something yan so, meron din tayo dito mga seedlings ayan so ang dami niyan guys uh, lettuce din to tapos meron din tayo dito mga uh, okra yan ito pa nga pala yung ating gagamitin nutrients yan guys tama yan ito yung pinak the best nutrients na ginagamit ko napaka andaling mag germinate ng mga seed 2 to 3 days may kita mo na kagad mayroon ka ng ganito yan ayan guys simulan natin ang mixing ng nutrients so tara syempre guys magtatanong yung iba kung ano yung nutrients na ginagamit ko what the best nutrients for hydroponic plants so I've been using aquaplex two parts ito ito siya A A and B so let's talk about how much of the nutrients we're gonna put in the bucket this one so aquaplex A so 7 ml siya per gallon Kung ilalagay natin dito sa bucket is 3 gallon ng distilled water. 1, 2, 3. So, 7 ml per, per aquaplex A. Each one. 
7ML777-7771. So, 21ML ng Aquaplex A and Aquaplex B. So, ilalagay natin siya dito sa bucket. Guys, uh, ito nga rin pala importante ito kung bakit. Baka magtanong kayo, bakit distilled water yung gamit mo? Kasi ang distilled water is zero total dissolved solids water. Wala siyang chemical na kahit ano. Hindi katulad na pag gumawa ka sa tap water, meron siyang chlorine. Kailangan mo pa siyang takpan overnight para at least makasingaw yung tubig. Ito talagang total wala. TDS siya total dissolved solids so ito ang pinakamaganda na safe para sa plants natin safe din yung mga nasa deep well yung mga yung mga poso start na natin so meron tayong 3 gallons of distilled water maglalagay tayo ng 21 ml ng aquaplex A and aquaplex B 21 so 21 21 okay malilito 21 21 nine natin yung distilled water and the second one aquaplex and the last aquaplex B alright so let's start na natin ito yung distilled water 1 gallon so lagyan na natin yung Number two. Alright. So, yun guys. Uh, Aqua Flakes A. Sticky one. Lagyan natin siya dito. Yan guys, kailangan haluin natin siya at haluin ng mix well. Para yung nutrients talagang uh, kumalo sa tubig ok yung B naman sa so, 21 din yung B set aside muna natin lang twenty one ml Ayan. So, lagyan na natin. 21 na B and 21 na A. So, mix lang natin siya. Okay na pa. Ngayon guys, pagkatapos uh, natin siyang haluin, gagamit ngayon tayo ng pH meter so guys ito yung pH uh, meter natin the other thing that we need to do after mixing the nutrients 
is adjust the pH. The proper pH is about 6 or 6 and a half. So check natin. Puan natin to, 0, 0. So makikita na natin yan. Naglalaro siya ng 6.30 something. So, ibig sabihin okay siya. Kasi, naglalaro lang siya sa 6.30 uh, something. So, ibig sabihin yung pH level niya is yes, okay. Hindi na lang, hindi na natin kailangan ng magdagdag ng pH down. Hindi na natin kailangan ibaba or gumamit ng pH up so okay siya. ang gagawin na natin ilalagyan natin siya doon so papakita ko siya sa inyo kung paano siya ang proper na paglagay hi guys uh, ito nga pala yung machine yung water pump so, ito yung ginagamit sa aquarium para ilagay dito sa loob na ito Kasi kailangan ng itong mga plants na to ng oxygen. Kaya kailangan yung tubig nagsisirculate siya. Pakita ko sa inyo mamaya. So ito na yung nutrients natin. Water with nutrients. Ilalagay na natin to. Okay, let's go. Ayan guys, andito yung machine, di ba? Yung water pump. Ito yung tube ng water pump. Aakit siya dyan. Aakit siya dito. Then, kung magsusupply siya ng tubig dito hanggang sa kabuhan na itong 10 pipes na yan. So, ang water level lang niya, kan dito. Para magkaroon siya ng oxygen magkaroon ng hangin ayan guys uh, sinaksak na natin so dumadaloy na yung tubig nya ayun So, papakita ko sa inyo yung tubig na sinasabi ko. Ayan siya. Diba? Hey guys, baka may marami magtanong kung saan ito makukuha. Uh, the nutrient materials are available anywhere. Amazon, Walmart. So guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comments. And follow for more. Thank you.